Buonasera a tutti. Io penso veramente che ad ascoltare gente come Macron ci porti veramente a pensare dico, di quanto la Francia e tutti i suoi e tutti quelli come lui cioè di quanta stupidità esista al mondo e qui dobbiamo ringraziare tutti quelli di prima quei partitelli specialmente quelli cioè il partitello di sinistra lì che ha fatto fare e è andato lì per... ragazzi ci pensiamo noi non vi preoccupate pensando di di far sì che l'Italia fosse rispettata invece adesso il rispetto lo stiamo tenendo ora solo che ora ti trovi uno come Macron che è abituato a sentirsi dire sempre signor sì, signor sì da parte dei vari Renzi, Letta e quant'altro oggi si ritrova uno come Conte che con un governo di Lega a 25 Stelle che praticamente gli dice no signor Macron pensi a governare la sua Francia ho visto un video in cui c'è un, 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 qualche d'uno non si capisce chi che spedisce un, un nuovo, nuovo in faccia a Macron uno, due ma dovevate dargli una atterrata cioè È assurdo che i cosiddetti personaggi di, di spicco della sinistra si sveglino per cercare di, come dire, in qualche maniera di commuovere il, il governo, nell'aprire i porti e non si commuovono, cioè non dicono niente per quello che riguarda invece eh, le varie aziende che chiudono le varie situazioni degli italiani che, non, che si trovano in difficoltà cioè di nessuno parla di questi radical chic questi che dicono che l'Italia ha bisogno ha bisogno di questi, di questi personaggi che vanno in giro per la città che io li becco sempre ve l'ho già detto anche spesso e volentieri che vanno in giro a raccattare dei bidoni della spazzatura oppure che, che li vedi passeggiare senza fare niente ad alcuni gli è stato dato il compito di ripulire i giardini e questi fanno anche finta di comunque di pulire il fatto è che mi, chiesto, mi, mi sono sempre chiesto dico va Perché mai questi qui dovrebbero lasciare il proprio paese, venire in Italia o in Europa e non combattersi diciamo, per la propria... Cioè perché una nazione, uno Stato africano dovrebbe eh, come dire, mollare i propri uomini migliori? E, e chi rimane in patria? Cioè, ma che senso ha poi, dico, abbandonare la propria terra? Cioè, non... cioè la, la migrazione, quella che intendiamo noi, la migrazione, è, è una migrazione familiare, diciamo, per alcuni di esigenza eh... ma fatta con le famiglie. Cioè, quando l'Italia è emigrata negli Stati Uniti, non è che è emigrata tanto perché le famiglie del sud specialmente avevano deciso così, cioè non, in Italia non si può più vivere, allora prendiamo e partiamo. No, è perché gli Stati Uniti avevano chiesto di avere della mano d'opera, perché comunque dovevano rimpiazzare i soldati morti nella seconda guerra, e quindi però le famiglie, con, e, e questi andarono con le navi, non con le barchette, come tu scafi, io, io mi vergognerei a posto di quei politici di sinistra quando, quando iniziano a fare paragoni tra l'immigrazione italiana e l'immigrazione, diciamo, questa immigrazione che non, ha, che non è proprio immigrazione ma 
è un'immigrazione diciamo forzata commerciale chiamatela come volete perché quella lì era regolare cioè gli, gli italiani che andarono negli Stati Uniti o nel Sud America quelli arrivarono tranquillamente con le navi navi diciamo mica mica quei barchetti con le barchettine o quei scafisti cioè, io non ho mai sentito parlare di scafisti all'epoca quando voi parlate di, di, di scafisti parlate di immigrazione di parlate di questi immigrati parlate di migrazione ma migrazione avete visto famiglie cioè su dieci bambini e donne che comunque erano le madri ma qui si parla di 600, 600, 700, 1000 e su, su 1000 10 ne beccate di famiglie tutto il resto sono forza lavoro e perché mai questi dovrebbero venire a lavorare in Italia se non per creare disagio e un abbassamento che questo toccherebbe diciamo alcune aziende non tutte perché guarda caso chi è che, li, che se li prendono? se li prendono le cooperative e poi c'è quella solita zolfa di qualche uno che dice eh ma sai ci sono dei lavori in Italia che gli italiani non vogliono più fare però la domanda quali? eh non ti sanno rispondere Perché uno dovrebbe saper dire anche quale tipologia di lavoro, quale tipologia di lavoro l'italiano non vuol fare. E solo che non sanno rispondere a questa domanda. Perché se voi andate a vedere, ognuno è concentrato su una tipologia, diciamo, di lavoro. Fateci caso, per esempio coloro che fanno trasporto di, eh, via furgone, la buona parte sono sudamericani. I, la vendita di gadget, di, di cazzate varie, di prodotti inusuali, cinesi. E prodotti etnici e quant'altro? Poca roba, marchini, tunisini. Voi beccate questi africani e cosa fanno a fare? niente perché non portano niente se non mano d'opera a basso costo anche se poi alla fine alcuni sono stati assunti a fare il lavoro che facevano gli italiani con uno stipendio uguale a quello degli italiani certo con eh, come dire con assunzioni eh, scaricati diciamo con incentivi dati dallo Stato però lo Stato non, non è che gli è venuto in mente di dare cioè lo Stato vecchio non questo nuovo il governo vecchio non gli è venuto in mente di dare una mano prima agli italiani e poi dopo dare una mano alle, agli stranieri se un'azienda avesse avuto bisogno bastava chiedere apertamente e non così selvaggiamente Cioè in Italia sono capaci solo a fare selvaggio oggi, oggi che le cose invece sono cambiate, dove Salvini ha bloccato il passaggio di alcune navi, oggi le cose stanno cambiando, piano piano, ci vorrà del tempo, però già un campanale d'allarme in Europa se la sono beccato. E, e noi abbiamo sempre il solito Pirla, cioè Macron che si crede di essere il leader europeo di spicco che vorrebbe svegliare il resto d'Europa magari tirando fuori visto che la Spagna abbiamo scoperto che il sindaco di Barcellona la sindaca di Barcellona è pronta ad accogliere i migranti e che mi dà l'idea visto che è considerato che è una, una comunista quindi una, una persona di sinistra, di estrema sinistra, e in questa maniera questa qua vorrebbe far entrare in casa propria. E non credo che 
che i, quelli di Barcellona, i cittadini di Barcellona ne sarebbero contenti, forse inizialmente, ma poi i spagnoli cari, nel momento in cui, come il vostro premier, ha, ha detto che coloro che sono entrati a Valencia non hanno nessun diritto di stare, prendono il biglietto del volo e, e li rispediscono indietro, tutti. Solo che non si sa dove li spediscono. Eh. Perché a parole, dico, sono buoni tutti. Ma se non ricordiamo male, voi siete stati i primi a usare i fucili. E questo non ve lo dico soltanto io, penso che l'abbiano ripetuto in parecchi. Senza contare quello che i francesi hanno fatto nel confine, al confine di Ventimiglia. Senza contare quello che hanno fatto gli austriaci col blocco delle, dei migranti che poi invece hanno dovuto farli passare, però li facevano passare da una parte e poi li facevano uscire dall'altra. Cioè non è difficile. Nella notte li che ne carichi un po' e nessuno poi dice niente. Magari li caricano in sordina e poi li rispediscono via aereo. Certo, è una spesa, raga, è proprio una spesa. Questi pensavano di che è l'Italia, ci pensa l'Italia e quindi erano belli tranquilli. Mo che il problema non è più italiano ma sta diventando un problema europeo, ecco che l'Europa si risveglia e capisce che, non, che il problema diventa più pesante di quello che si poteva pensare. Poi la cosa, un'altra cosa strana, a prescindere dal fatto del fattore della mafia, perché poi c'è, parliamo anche di Saviano, che Saviano praticamente è uno che dovrebbe essere protetto dalla polizia perché dice persona che dovrebbe essere eh, sotto il mirino della camorra. Ma se la camorra l'avesse voluto morto, lui sarebbe già morto. Allora io mi chiedo, perché lo Stato, cioè perché il governo, protegge uno come Saviano che non merita di essere protetto? Perché come ho detto, se lo volevano morto, era morto. Ma considerato il fatto che lui non ha detto niente, anzi dice troppo perché a volte persone come queste qui che dicono cose così tanto per dirle poi mi sembra un po' strano dico uno che viene protetto dico dalla mafia cioè protetto dallo Stato perché il paura della mafia e poi ti scopri di essere comunista Come se la mafia se la pigliasse, cioè se la prende con tutti i comunisti. Un po' strano, no? Saviano. Eh. Invece di pensare a proteggerti la pelle, fai a intrometterti in cose che non, te ne pot- che non dovrebbero interessarti. Ah, ma lui è il giornalista, minchia che giornalista. È uno scrittore, uno che cioè, si è bravo no, a copiare le, gli articoli altrui, visto che considerato che è stato anche, almeno penso che stia subendo un processo o comunque una condanna per, per aver copiato gran parte delle, di ciò che ha scritto. Quello però lui non risponde, non risponde mica se è vero o non è vero che ha copiato. Cioè, non, non mi torna tante cose e io spero che il governo attuale si metta a vedere veramente questa persona che cosa gli spetta e che cosa non gli spetta perché a volte certa gente abusa di ciò che gli viene dato per fare i porci comodi comunque penso che questi argomenti qui li abbiamo, li abbiamo già trattati più spesso e volentieri quindi vi saluto e speriamo che cioè, ci siano delle novità per quanto riguarda i discorsi 
che ci sia qualche novità vera e propria in modo da poter discutere e darvi la mia opinione su quello che accade. Ok? Ciao a tutti.